चलिए अब अगली प्रॉब्लम को देखते हैं और ये प्रॉब्लम कंपेरेटिवली एक ईजी कैटेगरी में आती है कि इट इज़ एजी प्रॉब्लम बट द थिंग इज यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम पॉसिबल तो आपको सबसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देखिए हम लोग सबसे पहला मेथड देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर हम दो मेथड्स के आसपास हम डिस्कस करेंगे कि इस सेम प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बट सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम बोलता है गिवन एन अरे यू नीड टू फाइंड टू एलिमेंट सच दैट दे सम इज क्लोजेस्ट टू जीरो ओके फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन अरे लाइक दिस दिस अरे माइट बी हैविंग सम एलिमेंट्स विच आर फोर थ्री माइनस वन जीरो माइनस नाइन टेन इलेवन माइनस फोर्टी टू और समथिंग लाइक दिस नाउ यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स एज्यूमिंग दैट दोज नंबर्स आर एक्स एंड वाई सच दैट इफ यू डू एक्स प्लस वाई दैट शुड बी क्लोजेस्ट टू जीरो क्लोजेस्ट टू जीरो ओके बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की है कि हमें जनरली एलिमेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है हमें उसकी रियल वैल्यूज नहीं देखनी कहने का मतलब क्या है एज्यूम करो आपके पास एक नंबर है फोर प्लस ऑफ माइनस फाइव तो इसका जो सम आएगा वो है माइनस टू लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं फोर प्लस ऑफ फाइव इसका जो सम आएगा वो आएगा नाइन अब अगर मैं देखता हूँ माइनस टू और नाइन में जीरो के सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सी है तो उसका आंसर आएगा माइनस टू बिकॉज माइनस टू जो है वो जीरो से सबसे क्लोज है उसी तरीके से अगर मेरे पास एक नंबर है माइनस फोर और दूसरी नंबर है एज्यूमिंग फाइव अगर मैं इन दोनों नंबर से कंपेयर कंपेयर करूंगा कि दोनों में से कौन सी नंबर ऐसी है जो कि जीरो में सबसे क्लोज है वो है माइनस बिकॉज माइनस फोर इज क्लोजेस्ट टू जीरो राइट अब हमें ऐसी दो नंबर यहाँ पर देखनी है देखिए आपके अरे के अंदर एक नंबर जीरो भी हो सकती है लेकिन ऑब्वियसली आपको इन दो नंबर्स का सम करना है तो आ, सिर्फ एक जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे इसके साथ एक और नंबर होनी चाहिए जिसका एडिशन आप कर सकते हैं ओके अब जैसे कि यहाँ पर है पहली नंबर हमारे पास फोर प्लस थ्री तो फोर प्लस थ्री हमारे पास सम क्या होगा सेवन उसी तरीके से हम कर सकते हैं फोर ऑफ प्लस ऑफ माइनस वन फोर प्लस माइनस वन क्या होता है हमारे पास थ्री अब इन दोनों के केस में थ्री जो है वो जीरो से ज्यादा क्लोज है उसी तरीके से अगर हम फोर प्लस जीरो करते हैं तो हमारे पास सम आएगा फोर लेकिन थ्री अभी भी जीरो से ज्यादा क्लोज है ऐसे ही हम फोर को एडिशन कर सकते हैं माइनस नाइन के साथ माइनस ये टेन के साथ इलेवन के साथ और उसी तरीके से हम इसको एडिशन कर सकते हैं माइनस फोर्टी टू जैसे कि अगर मैं करता हूँ फोर प्लस ऑफ माइनस नाइन तो हमारे पास सम आएगा माइनस फाइव अभी जो माइनस फाइव जो सम आया है और थ्री और माइनस फाइव के कंपेरेटिवली थ्री जो है वो जीरो से ज्यादा क्लोज है उसी तरीके से हम फोर प्लस ऑफ टेन एंड सो ऑन यानी कि हम फोर का हर एक नंबर के साथ सम निकाल सकते हैं उसके बाद हमें जो अगली नंबर थ्री है हम इस थ्री नंबर का भी सब हर एक एलिमेंट के साथ सम निकाल सकते हैं इस तरीके से हम हर एक पूरे अरे के हर एक नंबर के साथ सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे ऐसी कौन सी दो नंबर है जिसका सम जीरो के इक्वल है जैसे कि सारे की किस में अगर बात करूं तो अगर हम लोग एक्स की वैल्यू अगर माइनस वन है और वाई की वैल्यू जीरो है यानी कि अगर माइनस वन प्लस जीरो करेंगे तो सम आएगा हमारे पास माइनस वन जो कि इस पूरे अरे में जीरो के सबसे क्लोजेस्ट सम को माना जाएगा ठीक है तो अब इस प्रोग्राम को जो हम इनपुट देंगे उसकी कंडीशन क्या है पहला क्या है द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट करेक्टर इनपुट कंटेंस एंड नंबर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ द टेस्ट केसेज यानी कि कितने टेस्ट केसेज हम करने वाले हैं दूसरा द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस इज एन विच इज द साइज ऑफ द अरे ओके एंड ईच टेस्ट केस कंसिज ऑफ एन इंटीजर्स विच आर द अरे एलिमेंट्स ना फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहली लाइन है हमारे पास इनपुट की तो जो पहली लाइन है ये बताएगा हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कि हम कितने टेस्ट करने वाले हैं दूसरी लाइन जो बताएगा वो है हमारे पास अरे का साइज अरे का साइज और जो तीसरी लाइन है वो हमें बेसिकली अरे के एलिमेंट्स देगा अरे के एलिमेंट्स ओके जिस तरीके से अब मैं माइनस एट माइनस सिक्सटी सिक्स और सिक्सटी की बात माइनस सिक्सटी की बात करता हूँ तो इस पूरे अरे के अंदर अगर मैं माइनस एट प्लस ऑफ माइनस सिक्सटी करता हूँ तो हमारे पास नंबर आएगा माइनस सिक्सटी एट जो कि इस पूरे अरे में ये सम जीरो से सबसे क्लोज है बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम माइनस सिक्सटी सिक्स प्लस सिक्सटी करेंगे तो एक काफ़ी बड़ी नंबर आएगी जो कि जीरो के क्लोज नहीं है तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा हमारे पास माइनस और एट उसी तरीके से इसी बिकॉज हमने तीन टेस्ट केस की बात की तो ये हमारे पास पहला टेस्ट केस था 
अभी हमारे पास दूसरा टेस्ट केस बनेगा और उसी तरीके से ये हमारे पास तीसरा टेस्ट केस बनेगा तो अब अगर मैं सेकेंड टेस्ट केस को कंसिडर करता हूँ तो इस सेकेंड टेस्ट केस में है क्या हमारे पास हमारे पास छः नंबर है माइनस ट्वेंटी वन माइनस सिक्सटी सेवन माइनस थर्टी सेवन माइनस एटीन फोर एंड सिक्सटी फाइव इस पूरे अरे के अंदर अगर मैं माइनस एटीन और फोर को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो नंबर आएगी वो आएगी माइनस फोर्टीन जो कि जीरो के सबसे क्लोजेस्ट मानी जाएगी इसमें आप चेक कर सकते हैं पूरे अरे के अंदर किस तरह से हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं तो इसका आउटपुट जो आएगा इस वाले टेस्ट केस का वो आएगा माइनस और फोर उसी तरीके से जो थर्ड हमारे पास टेस्ट केस है उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस ट्वेंटी फोर एंड माइनस सेवेंटी थ्री बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर है तो हमें ये जो आउटपुट प्रिंट करना है दिस नंबर आउटपुट शुड बी प्रिंटेड इन असेंडिंग ऑर्डर ओके छोटे से बड़ी नंबर जैसे कि माइनस से बड़ी नंबर है माइनस तो हमें छोटे से बड़ी नंबर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट को हमें प्रिंट करना है ठीक है अब देखिए जो सबसे पहला तरीका है सॉल्व करने का इस प्रॉब्लम को वो है बाई यूजिंग ब्रूट फोर्स टेक्निक दिस इज कॉल्ड एस ब्रूट फोर्स टेक्निक अब ये ब्रूट फोर्स टेक्निक कहती क्या है कि अगर आपके पास एक अरे है उस अरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं जैसे कि ए बी जेड एक्स वाई वन मे बी सम रेंडम एलिमेंट्स ओके एज इमेट इज एल दिस इज पी एंड सो ऑन सम रेंडम एलिमेंट्स अगर हम हर एक एलिमेंट को लेकर उसके दूसरे एलिमेंट के साथ सम करेंगे और फिर पूरे अरे के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सम सबसे क्लोजेस्ट है जीरो के तो इस मेथड को हम करेंगे कहेंगे ब्रूट फोर्स टेक्निक अब ऑब्वियसली बिकॉज हमें चीज़ों के एब्सोल्यूट वैल्यू को लेना है तो उसी वजह से हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे फंक्शन का नाम होगा एब्सोल्यूट विच इज ए बी एस एब्सोल्यूट जैसे कि अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस फोर्टी टू निकालता हूँ और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेवन निकालता हूँ तो माइनस फोर्टी टू की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी फोर्टी टू और इलेवन की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इलेवन तो इसी तरीके से अगर हमारे पास दो सम आते हैं एज्यूमिंग हमने एक नंबर लिया ए प्लस जेड उससे हमारे पास सम आया पी वन उसी तरीके से हमने एक नंबर लिया बी प्लस एक्स इसका जो सम हमारे पास आया वो आया क्यू वन अब पी वन और क्यू वन को कंपेयर करने के लिए हम दोनों के एब्सोलूट वैल्यू लेंगे हम चेक करेंगे क्या पी की एब्सोलूट वैल्यू क्यू से कम है या नहीं अगर पी की एब्सोलूट वैल्यू क्यू से कम है तो यानी कि जो पी है वो जीरो के ज़्यादा क्लोज होगा यानी कि इट विल मोर क्लोजर टू जीरो कंपेरेटिवली तो इस प्रिंसिपल का यूज़ हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे तो पहला सॉल्यूशन क्या है फॉर ईच एलिमेंट फाइंड द सम ऑफ इट विद एवरी अदर एलिमेंट इन द अरे एंड कंपेयर द सम्स एंड फाइनली रिटर्न द मिनिमम सम विच इज़ पॉसिबल ओके नो अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इसको हम uh, कैसे सॉल्व कर सकते हैं बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए बिकॉज इस प्रोग्राम के अंदर हमें हर एक पॉसिबल एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेना है तो यहाँ पर अगर हमारे पास टोटल ऑफ एन एलिमेंट्स होंगे तो ये जो अब सॉल्यूशन है ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देगा और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता हूँ तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी दरफोर ये जो सिम प्रोग्राम है हमें ऑर्डर ऑफ वन एज एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देगा आगे बढ़ने से पहले आप कोशिश कीजिए कि इस इस गिवन सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए इसके लिए प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिए सी लैंग्वेज के अंदर और ताकि अगली वीडियो में जब मैं इसका प्रोग्राम आपको शो करूँ तो आप उस प्रोग्राम को ईजिली समझ पाए और अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर पाए ठीक है तो पहले इस नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले इस प्रोग्राम इस मेथड के लिए प्रोग्राम बनाइए और फिर जो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जो इसका प्रोग्राम दूंगा उससे अपने प्रोग्राम को कंपेयर कीजिए और फिर देखते हैं क्या हम इस सेम प्रॉब्लम को इससे बेटर एफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते ओके नो द प्रीवियस वीडियो वी हैड अ डिस्कशन अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड वट कैन द इजिएस्ट मैथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम Now in this video, we are just looking at a simple program. That is a simple program to solve this problem. And here for this, we are making a function which is min abs sum and pair. Now this function I have taken from the website which is Geeks for Geeks. Let me explain you how this program is working. So assuming that we have this array which is having the elements as one, sixty, minus ten, seven, minus eighty. And 85, and we need to find two numbers whose sum is actually closest to zero. So we are passing this array onto this function, and here we are passing the reference of the array, and here we are passing the number of elements which are present inside this array. So index locations will be zero, one, two, three, 
4 and 5 because it, there are total of 6 elements that is why there are 5 index locations. Now again uh, we are maintaining some variables here this is left pointer this is right pointer this is the minimum sum sum minimum left and right that we will see what what are these values just understand that we are taking two pointers here one is the left and one is the right we are just adding this left plus right and we are say, send, checking what is the absolute sum of this left and right now as you can see uh, the first condition says if the size of the array is less than 2 that means it is an invalid input because we have to tell two numbers whose sum is min uh, very close as compared to the number 0 but if you have only one number then how can we make a sum of that number that is why this is the termination condition which says that if we have array size which is less than 2 then we just terminate and this is taking the pointers which is min left and min right so which is having the two index locations this is this one and this one and then we have minimum sum which is having the sum of these two numbers which is 1 plus 60 this is initially what we are assuming as a minimum sum and which is a value having 61 now with this for loop as you can see here we are taking the left as 0 and the right as uh, a left plus 1 that means wherever left will be right will be one more than that okay and every time we are finding the sum of these locations like for example we have 1 plus 60 and then we have um, 1 plus minus 10 then we have 1 plus 7 like this okay so uh, we are ha having this sum and we are checking that whatever sum we already know the initial sum that we already know whether that sum is greater than the currently found sum for example initially let us say initially here the first sum is 61 so this 61 is currently stored as main sum okay and when we are going to increase this value of r so when we are going to do uh, 1 plus of minus 10 this is going to give us a number which is minus 9 and the absolute value of minus 9 is 9 so 9 is actually less than 61 so it is saying the new sum that we found out whether it is less than the originally known sum or not if it is less then we are just going to change the minimum sum that means now we are going to say the minimum sum is 9 and again we are going to increment this pointers which is left and right and this way we are adding all the numbers inside this array right so as you can see here uh, because we are having two loops if there are total of n uh, numbers inside this array so uh, this uh, these two loops are going to run order of n square time because the in outer loop will run order of n time and inner loop will run uh, n times then next time it will be n minus 1 next time it will be n minus 2 and so on so in total we can see how many times these two loops are running they are total of running at total of order of n square time okay which is comparatively uh, a you know it is a very brute force technique as you can see it is a brute force technique very naive implementation where we are adding every possible combination of the numbers and we are seeing whether we can find a number which is having the absolute sum as minimum okay now this is the easiest method that you already know and i already explained to you that this is the easiest method now can you write a program which is more efficient as compared to this one again i'm telling you solving a problem is easy right you know and I know that solving this problem is easy but giving a efficient solution to this problem is comparatively hard uh, as compared to just solving the problem okay in the next video I'm just going to explain you the next method by which also you can solve the same problem and that will be much more efficient compared to this okay let us move on to the next video now let us try to see the next strategy to find a number whose sum is actually closest to zero assuming that this is an array okay so which is having the elements 5 0 minus 1 9 11 42 minus 42 or something like that okay now the first step is to sort all these numbers so we are just going to apply the sorting algorithm here after sorting the numbers will be like this minus 42 minus 1 0 5 9 11 and 42 okay now what we are going to do is there will be a separate method that we are going to use two pointers again one will be the left pointer and second one will be the right pointer and both of these pointers will be pointing on the opposite end of this array remember these are the opposite ends okay and these are the index locations so we'll take these two numbers which is pointed by the left array uh, left pointer as well as the right pointer and we are going to make a sum of both of them for example here 
we are going to have minus 42 plus 42 their sum is absolute 0 so whatever the sum is we have to take the absolute value of that sum now take that absolute value and then try to move this left pointer and right pointers onto this opposite direction but here as you can see we have taken the data in such a way that the initial numbers they are giving the sum as absolute 0 therefore we don't have to find any other number because these two numbers are actually the closest one okay so let me take one more example of an array assuming that the numbers are like this I'm just for shortcut purposes I'm just taking an sorted array the numbers are minus 9 minus 7 minus 5 0 4 6 3 uh, assuming the next number is uh, 19 okay again take the left pointer and the right pointer so we'll take the sum of these two pointers if you add this minus 9 plus of 19 then the sum is going to be 10 now we are going to see whether the sum how far the sum is as compared to 0 because 10 is actually bigger 0 with as compared to 0 10 is bigger okay we have to see whether it is a positive number or whether it is a negative number right so we have to make sure whether whatever the sum is it is positive or negative so if you see uh, between 10 and 0 10 is a bigger number therefore if it is a bigger number then we are going to decrement this right pointer okay but if it is a smaller number let us say if the sum is minus 10 in that case we have to decrement we have to increment the left pointer okay so we get the number which is 10 and this 10 is actually very big as compared to uh, 0 so we are just going to say that absolute sum that we know till now that is going to be 10 but because it is a bigger number which is on a positive side therefore we have to decrement the right pointer so after decrementing the right pointer we get the sum as minus 9 plus 3 which is going to be minus 6 now if you take the absolute value of minus 6 that is going to be 6 and this 6 is closer as compared to 10 uh, closer to 0 as compared to 10 therefore uh, we have to say that absolute sum is now 6 but we have to see this 6 that we got it is a minus 6 which is a negative number therefore it is a negative number so we are going to increment this left pointer and remember absolute sum is fixed to 6 okay again find the sum so we have minus 7 plus of 3 the sum is going to be minus 4 now because the sum is going to be minus 4 take the absolute value of this minus 4 which is again going to be 4 now 4 is actually much closer as compared to 6 therefore we are going to make the absolute sum as 4 and now because we got a minus 4 here because we got a minus 4 therefore we have to increment the value of left pointer again this value is minus 5 so if you use 2 minus 5 plus 3 then we are going to get a number which is minus 2 and absolute value of minus 2 is 2 and this 2 is actually less than 4 and actually this 2 is closer to 0 hence we are just updating we are just going to update this absolute sum as 2 and because it is a minus 2 that means we have to increment the left pointer okay so we know that till now the absolute sum is going to be 2 because of minus 5 plus 3 okay now because it is minus 2 therefore we are going to increment the left pointer again so again we have to do 0 plus 3 so if you do 0 plus 3 that is going to be 3 now absolute value of 3 is bigger than 2 hence we know that absolute sum that we found out now is bigger and uh, earlier known sum was better hence we are not going to uh, take this 3 we are not going to consider this 3 as absolute sum and we are just going to decrement the value of r okay i think this should be 13 not 3 okay so uh, there should be sorted array but anyways uh, it should be 13 then our sum will change but uh, let me take another value make it 8 okay then i think this value will also change but i think you understood the concept that uh, if whatever sum we got is bigger then uh, is uh, closer uh, as compared to 0 therefore we have to take that absolute value and if that sum was in negative number so we have to decrement the uh, increment the left pointer if that number is less then we have to increment the decrement the right pointer this way we can find out uh, which sum is actually closer to 0 now as you can see in, in a, any particular case it can happen that that absolute sum is actually already known absolute sum is actually uh, less as compared to the new okay so our already known absolute sum is actually closer as compared to new one so we have to 
uh, increment or decrement the left or right pointer accordingly. Let me explain the same with an pseudocode and algorithm and an example. Uh, this is the same method that I've explained to you, but this time I've written it in forms of step. I think you will be able to uh, uh, understand it more clearly now. So as you can see, uh, the first step is sort all the elements. Now, if we are going to sort all the elements, this step is going to take order of n log n time, as we already know. And the second step says, use the two index variables, which is left and right, to traverse from the left and right end. So I'm going to traverse from the left end as well as the right end. And initialize left as 0 and right as n minus 1, because this in the array is having the index location between 0 to n minus 1, a total of n elements. Hence, right we are going to initialize by n minus 1 and left we are going to initialize by 0. Now, if sum is negative, then increment left. If sum is positive, then decrement right. And keep track of the absolute mean sum that we found. Every step we have to find the absolute mean sum and we have to keep track of that. Okay. And we have to repeat all these steps which is 3, 4 and 5 and 6 until the case where uh, left is less than right. I mean till we actually reach to the middle or at any certain point where left becomes greater than right. Okay, so for example, you are tra traversing from this direction left one, the right is traversing from this direction, at certain point it can happen that right is crossing the left one. So at that time we have to stop. Okay, so uh, by the end of this loop, we are going to find what is the absolute minimum sum. Okay, now do one thing, I have given you the algorithm. I've given you, uh, explained you the algorithm, how this is working. And you know the time complexity for this one. This loop is going to be order of n. And for sorting the array, it is going to be order of n log n. So therefore, the time complexity will be n log n plus order of n, which is going to be n log n. Okay. Which is better as compared to the previous case. Now, you write a program to implement this algorithm and then come back to the next video and see the solution of this problem in terms of a program. Okay and uh, try to see if you can find a better solution but remember that if we get an array which is already sorted in that case with just uh, time complexity as order of n we can find a sum which is closest to zero now there are multiple variations of this problem one of the variations says that we have to find a sum which is closest to a particular number not actually zero it can be any particular any any specific number it can be for example let us say 46 it can be let us say minus 2000 or any number we have to find uh, two pairs of number whose sum is closest to that particular number okay that we can find out that is a simple variation of this program and you can also experiment with your uh, algorithm whatever program or algorithm you write to make it suitable for that particular problem okay now just in the next video i'm just going to give you a program for this i'm going to explain that program step by step but for that, stop this video now and start practicing, okay? Now let us look at uh, the simple programming implementation of uh, this problem. As you can see, this is the array that we have and this array is having the elements which are 1, 60, minus 10, 70, minus 80 and we have the number which is 85. Now we are finding out the size of this array by using this uh, simple statement we have already seen this and we are calling this minimum absolute sum pair this function now in this function uh, we are having the minimum sum initially which is having the maximum number now uh, what we are doing is we are taking the left and the right pointer so left is currently pointing to this and right is pointing to this now uh, we are again taking two pointers which is int minimum l and minimum r so this is just uh, storing the index locations of the numbers which are the minimum numbers okay now first of all we have to find out what is the invalid case when we cannot find two numbers if we have only one number then we cannot find those two x and y those two numbers then here we are performing a quick sort on this so let us perform a quick sort after quick sort this entire array will be minus 80 minus 10 1, 60, 70 and we have the number which is 85. So left and right are pointing to these locations. Okay, And now this is the while loop which will say until left is less than right. So we have to find the sum of both the numbers. So here minus 80 plus 85 the sum is going to be 5. 
and we have to find, check out this absolute sum so initially we are checking sum and the current value of sum minimum sum so if the sum that we found out is less than the already known sum then we'll store that value and we'll store the index location of this so we'll make min l point to this and min r point to this now if sum is less than zero then again as i told if sum is less than zero then you have to increment this one but if sum is greater than zero then we have to decrement this one okay so if sum is less than zero then we have to increment the left pointer otherwise we have to decrement the right pointer okay after the end of this we can uh, print out that th these are the two numbers where which is having uh, the minimum sum so i've already explained you the working of this function now we have seen the program how this function is implemented okay now uh, let us look at the next problem here 